মেশিন লার্নিং হাতে কলম পড়বে আমরা আজকে শুরু করব পরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে ভয় পাবেন না টাইটানিক ডেটাসেটকে বোঝার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু নিয়েই আমরা আলাপ করব এই পরিসংখ্যান সিরিজে আমি এখানে বাংলার সমার্থক শব্দ এবং ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি সাহায্য নিয়েছি এনায়ত করিম ভাইয়ের লেকচারগুলো থেকে ওনার বিস্তারিত লেকচারগুলো পাওয়া যাবে রাগীব ভাইয়ের শিক্ষক ডট কম প্ল্যাটফর্মে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই দুজনের কাছে এটা তো আমরা মানি মেশিন লার্নিং এর দরকার তথ্য তো কান টানলেই মাথা আসবে এভাবেই কিন্তু চলে আসছে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব রাগীব ভাই ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে কয়েকটা কথা বলেছিলেন আমাদের এনায়ত ভাই আচ্ছা বলুন তো এই মুহূর্তে ডেটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে কারা ফেসবুক গুগল শুধু ফেসবুক গুগল আসলে ডেটা নিয়ে কাজ করছে সবাই সরকার সরকারি সংস্থা বেসরকারি সংস্থা সবাই এনায়ত ভাই লিখেছিলেন কয়েকটা কথা ডেটার বাংলা অর্থ উপাত্ত আর উপাত্ত থেকে আসবে তথ্য সেই তথ্যের উপর নির্ভর করেই নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত আর সেই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে কিন্তু কোম্পানির সাফল্য এছাড়াও উনি বলেছিলেন কয়েকটা কথা উপাত্ত মানেই তথ্য নয় উপাত্ত বরং খনি থেকে প্রাপ্ত আকরিকের সাথে তুলনা করা যায় আকরিককে যেমন নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তা থেকে লোহা বের করা হয় তেমনি উপাত্তকে ধুয়ে মুছে পরিচয় করে তা থেকে তথ্য বের করে আনাই আমাদের উদ্দেশ্য আর সেজন্য যেসব উপকরণ ও পদ্ধতি প্রয়োজন তা আমরা এই পরিসংখ্যান থেকেই জানতে পারব যখন আমরা টাইটানিক ডেটাসেটকে ঘষা মাজা করব তখন আমাদের দরকার দুটো জিনিস আর এই দুটো জিনিস হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স আর নাম দিয়ে কিন্তু বোঝা যায় তার কাজ ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স মানে আমরা যেটাকে বাংলায় বলছি বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান সেটা যে কোনো ডেটাসেটকে ডেসক্রাইব করতে বোঝায় তো ফিরে আসি টাইটানিক ডেটাসেটে আমরা যদি টাইটানিক ডেটাসেটকে এক লাইনে ডেসক্রাইব করতে চাই তাহলে আরে সামারি কমান্ড দিলেই পাওয়া যাবে সব কিছু সোজা কথায় এক পৃষ্ঠার রিপোর্ট কার্ড আমাদের বাচ্চারা স্কুলে কি করছে তা বছর শেষে একটা রিপোর্ট কার্ড বলে দেয় সব কিছু খুঁটিনাটি আদ্যপান্ত একটা ডেটাসেটকে সম্পূর্ণভাবে জানতে আমাদের দরকার এই ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ফিরে আসি আর কনসোলে একটা সামারি কমান্ড কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে সব কিছু আপনি কি দেখেছেন কখনো আর স্টুডিওতে ট্রেন ডেটাসেট নিয়ে জানতে চান কিছু এজ বা বয়স ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে আমরা ঘষা মাজা করেছিলাম এর আগের পর্বে মনে আছে সেগুলো এজ ভ্যারিয়েবল সামারি দিয়ে কিন্তু জানতে পারছি অনেক কিছু আমাদের এই ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সকে ভাগ করা যায় আবার দুভাগে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মানে যেটাকে আমরা বলছি কেন্দ্রীয় প্রবণতা আর একটা হতে পারে স্প্রেড বা ভ্যারিয়েবিলিটি আমরা যেটাকে বাংলায় বলি ভেদ কতটুকু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেই জিনিসটা তো আমাদের এই সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মানে কেন্দ্রীয় প্রবণতা নিয়ে একটু আলাপ করি বরং আপনি যাই দেখছেন এই পৃথিবীতে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন সব কিছুর ডেটা পয়েন্টগুলো জড়ো হয়েছে মাঝামাঝি কোনো জায়গায় চলুন টাইটানিক ডেটাসেটটাকে প্লট করি বরং কি দেখছেন আপনি যে অফিসে কাজ করছেন সেখানেই ভালোভাবে তাকিয়ে দেখুন আপনারাই বলুন আপনাদের কলিকদের বয়স রেঞ্জটা থাকতে পারে কোথায় তিরিশ থেকে চল্লিশ অথবা নতুন স্টার্ট আপ হলে পঁচিশ থেকে তিরিশ তার মানে আপনি যতই ডেটা পয়েন্ট কালেক্ট করুন না কেন সেটা একটা কেন্দ্রীয় প্রবণতা মানে একসাথে মাঝামাঝি থাকা একটা জিনিস দেখতে পারবেন সেখানে তো সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মানে এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার কি কি মেজারমেন্ট থাকতে পারে সবচেয়ে আগে চলে আসে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে গড় মানে মিন যেটাকে আমরা ব্যবহার করি সব জায়গায় কিছু হলে আমরা দেখতে চাই আমাদের বন্ধুদের গড় বয়স কত টাইটানিক ডেটাসেট নিয়ে যখন আমরা কাজ করছি তখন দেখা যাবে ওই জাহাজে সবার গড় বয়স কত অথবা সবাই কত টাকা দিয়ে কিনেছিল টাইটানিকের টিকিট সেটা একটা গড়ও তো বের করতে পারবে এখানে গড় কিন্তু একটা বেশ ভালো ধারণা দেয় একটা ডেটাসেটের একটা নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েবলের ওপর তবে সব জায়গায় যে গড় চলবে সেটাও কিন্তু না ধরা যাক আমার ফেসবুক ফ্রেন্ডদের সবার গড় আয় বের করতে যাচ্ছি এখানে হঠাৎ করেই আমার বন্ধু তালিকায় যোগ দিলেন বিল গেটস হবে কি তখন কোনো ধারণা একটা দল ছুট ভ্যালু নিয়ে যাবে সব কিছুকে 
অন্য লেভেলে তখন আমাদের গড় আয় দাঁড়াবে এমন একটা কিছু যেটা আসলে অনেক অনেক বেশি এটাকে আমরা বলছি আউটলায়ার মনে আছে ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের বইটার নাম আজকের মতো বিদায় ভালো থাকবেন